Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules mūzikas festivāla porta sabiedrisko attiecību kuratore Ilze Lasmane Brože. Nu, sveiki, Ilze. <laughs> Čau. Klausies, nu, ņemot vērā, cik nu es zinu par to, ko tu dari, tev vajadzētu nevis divus uzvārdus, bet kādus 17. Nu, to es raķi. Nu, 17 baigi būs grūti, es jau tā no, īsi no otro. Bro, lai vienkārši Ilze, bro. Ilze, bro, tu... kārtībā. Jā. Tā kā braču, kā apmēram. <laughs> nu, laikam, jā. Nu, bro, par tā kā apzīmē īsi. Mm, Reperi. <laughs> Respekt. Tā, <laughs> apmēram. Klau, un pirmais tavs gabals, mēs tajā tehniķi sabijāmies pāris reizes, kaut klusumu tur vidū. Jā, tehniķi jau bišķi izvēlēs citādāk, nekā es biju sūtījis ar to sajūsmu saucienēm beigās ielika. Bet, nu jā, man patīk eksperimentālā mūzika. Šī jau ir tāda veca eksperimentālā mūzika. Einsturcende Neubauten. Man arī vācvalode patīk, jo tā ir tā, kuru es diezgan labi zinu, lietoju savā raķešu gājienā. Savā <laughs> raķešu zināt, ne? <laughs> Ja, nu Vācu laikam nav tā populārākā, ko tagad visiem mācīties, ne? Nu, laikam nav arī mūzikā, nu, labi. Tur no Wagner laikos bija tagad laikam ne pārāk, bet no eksperimentālā mūzika ir fantastiska vāciešiem. Viņi nu atļaujas un šī ir reāla kulta grupa. Silence is sexy dzirdēja, kā izgāja zurā beigās stadionā. Es mēs šobrīd ir daudz jauni cilvēki mēģina pierakstīt nosaukumu tam, kas tikko skanē, to, ko tu teici, kā tas saucās, silence is sexy. Pa burtiņiem man tagad to, to vācu, nosaukumu. Vēl, man vēl, man tas vācu, viņš tik smuks, kā tā kā kaut kā krankenhaus un schraubenzīru. Mm, Šmetterling. <laughs> Jā, nu. Einsturcende Neubauten. Einsturcende Neubauten. Ko tas nozīmē? Man tas nozīmē tā kā burtiski tulkojot iebraukošās jauncelpnes. Ah, nu, viss gaiši, viss ah, kā gaiši. <laughs> nesāksim tagad te par vietējiem faktiem. Nu, <laughs> nevajag. Kā šajam tālāk. Nu, to esi tāds jā, un pa kuru laiku tu paspi izvarķēt arī šito visu eksperimentālu mūziku? Es kad sadzirdu kaut ko, kas man patīk, es vienkārši to, uh, nu, tā kā, iefiltrēju savā aparatūrā. Un arī pieraksts, kas tas ir, ja? Nu, jā, redz, ir tās aplikācijas foršās, kas ļauj vienkārši pielikt gadžetiņi pie aparāta un nosūkt. <laughs> Bet vēl jau arī ir jāatrodas vietā, kur skan šitas aņšturcens no ebautens vai kā tā tur sauc. Jo te var klīst arī vietā, kur skan Latvijas radio divu un neko tā nepierakstīt. Ā, nu te jau man nekā laikam jāsaka milzīgas paldies draugiem. Nu, nu, viņi ir tādi, kam patīk. Tādi draugi. Nu jā, vai arī pati, vai draugi tā kā pati, pati tā kā draugi. Kaut kā jau mēs tomēr atrodam to lociņu, kurā ir labi, vai ne? Bet... Uh... Nu, tā katrs sanes kaut kādu mūziku, katrs kaut ko pierakst. Nav arī tā, ka tiem draugiem arī mazliet ir tā kā, nu, tā kā zināmas pienākumas un panākumas atrast kaut ko tādu, ko pāri nav dzirdēšu un likt iepatikt. Nu, vispār šis te ir uh, mana vīra pienesums, Aņš tur cenda Neubalten, un viņš patiesībā ļoti daudz uz draugus gan Latvijā, gan ārpusēlē apgādā ar muzikālajiem skaņdarbiem un ne tādiem vienbrīnumiem baigi labi ir. Tā tu esi pārreiz iepracējies. Vai es esi superīgi iepracējies? <laughs> Īrēs vienas. <laughs> Klau, un tas mūzikas festivāla sporta, viņš jau ne pirmo gadu, bet tu tur neesi taču visu laiku, ne? Es esmu otro gadu. Otro gadu. Es esmu otro gadu, bet festivāls ir 15. gadu. Nu tāds savā ziņā, ne šī tik undergrounda, bet kā Švāns vakar teica, principā tā pasaules mūzika ir zināmā mērā tā kā, nu, underground šobrīd, bet vienlaikus tā ir reāli nākotnes mūzika. Tā. Šobrīd pat esot undergroundā varbūt miljonu auditoriju. Varbūt pat vēl miljonāk nekā, nu, nu labi, miljonāk par popkultūru nebūs, bet tāda precīzāk tā auditorija, tieši tā draugi būs tie, kas klausīsies. Lojālāk auditorija. Jā, lojālāk. Mm. Jo, zin kā, tā kā Lauras Vēniks dziedās, kāds var silpt, kāds var būt sajūsmā, bet tajā kaut mazliet tā, ka tā, nu, ka īstie, vai nu, nu neiet, ir sajūsmā, vai nu neiet. Jā, jā, vai nu neiet, vai vienkārši, nu, klausās to, ko klausās, bet šis ir tāds no atvērtiem cilvēkiem, iekšēji brīviem un vienlaikus atvērtiem pasaulē cilvēkiem, tādiem, kas uh, uzdrīkstās klausīties kaut ko. <laughs> Jā, bet lai, lai būtu brīvs, nu uzdrīstētos klausīties atšķirīgu, tikko tā arī jābūt lielajā pašdisciplīnā vispār sameklēt to kaut ko citu uzlikt, lai sāk skanēt, atrast laiku, paklausīties un novērtēt. 
Re, kā interesanti, es, piemēram, īstenībā dzīvē ļoti maz klausos mūziku. Man patīk klusums šitais silence is sexy, tas ir mans slogans dzīves. Man ļoti patīk dabas skaņas, nu tās reālās, īstās, tāpēc tā mūzika ir tikai tad, kad man sagribās kaut kādu mūziku. Man ir uh, uh, zemapziņā vai kaut kur mazliet tuvāk apziņā, ja pa vīdiņu starp zemapziņu apziņu salikts tas, kas varētu kurā situācijā noderēt pēc garstāvokļiem klausos un mašīnā klausos. Bet tur kā ļaujos plūdumam, rādio iekšā un kas ir, tas ir. Nu, nu iestāds pareizo rādio ar dabūt arī šo tavus brūkošās jaunas jaunas iestāds. Brūkošie, jā. Uz, uz dziesmu pa dzīvi. Nu, <laughs> brūkošie vairāk nabā varētu skanēt, vai ne? Tas arī... <laughs> Bet šajā stundā drīkst visu. Nu, man tā likās, ka man, es pat neesmu dažas lietas tur savas iemīļotās ielikus, daudzas tās savas reālās atkarības, David Bowie un Nick Cave un tā kā, nu, to jau nu atradīs, kas gribēja. Nu jā, tev jau jāatnes ir kaut kas tāds, kas, kas tam varētu sekot, nu kas jau tu David Bowie zini, tas jau gan jau viņu pamanīs, tev jau tagad tā misija mazliet ir mums parādīt kaut ko tādu, ko es neesmu dzirdējis un ko klausīties. Nu jā, reku, bija, vai nestresiņš tikko. <laughs> Labi, nu kā tu visos savos miljonus pienākumos vēl pamanījies to mūzikas festivālu? Kā tā uh, nu, es tāds kaislīgs cilvēks, ja man uzrunā uh, ar lietu, kas mani tiešām ļoti aizcer un interesē, tad uh, ļoti grūti atteikt, tad ir uh, vieglāk atteikt sev nekā projektam, tad vienkārši uh, ļaujos un īstenībā tas ir uh, ārkārtīgi likums, sakarīgi arī... Uh, izveidojies saistībā ar kultēdienu raidījumu, ar kuru jau gadiem nu jau ņemos. Viņš vienkārši tas principā ir par to pašu, par to kultūru, citu tautu kultūru un uh, dažādu tautu kultūru sintēzi, kas, manuprāt, ir reāli īsts brīnums un beigā vērtība. Nu, tā, tā, mājas ar... virtu, mājas muzicēšana būtībā. Nu, pat Pat tā kā vairāk uz to dvēseli gribās spiest ne mājas. Tas ir tāda baigā atkailināšanās, gan kulinārā aspektā tur sirmejām nav nemaz tik pašsaprotamas viss tās lietas, ko mēs satiekam, un tāpat arī mūziķiem. Tas ir, o, oh, o, oh, tiešām liels pārsteigums kaut kādu citu skultūras mūzikā. Nu, bet tagad mūzikā. nāca cilvēki un teica, nāca palīgā taisam šitādu festivalu. Ar kādiem argumentiem viņi tev pārliecina? Ar ko viņi tev teica, tas ir, un tu teici, jā. Ja, tu vada mani tagad pieņem darbā par par sabiedrības atsacīs speciālistu festivālā. Ko tu man tagad iekukuļot, lai es būtu tam ieru? Nu, es iekukuļot par švārci. Trāpijās, laikam, vienkārši tieši sak- ar to, ko jau es daru. Ļoti trāpijās sakrīt tās manas intereses ar to, kas ir tā mūzika, kas ir mūzika, ko reāli var radīt cilvēki tikai tādi, kas ir pamatīgi iesakņojušies savā zemē, spēcīgu mugurkaulu, Un vienlaikus tas ļauj savā lapotnē ieplūst pasaules elpē, nu, kas nav aizklapējušies ciet. Zini, ir tāda Krievo animācijas filma padomu laikā bija par tā, nu, visādām zaķīšu un vilciņā piedzīvojumiem, likstiņām, nu, pagad ģīsaucās. Jā. Un tur vienā epizodē bija fantastiski uh, uh, vizualizēta šī, sit- manuprāt, šī situācija, ka bija laikam tas uh, zaķēns bija telpā, kurā ir apaļa telpa, kur viss ir ar durvīm nosēts. Nu, viņš var tupēt tajā telpā ar tām durvīm, neko nedarīt, nevirināt. Ir un ir. Viss labi. Dzīvo laimīgi. Tāpēc laikā var, pa, nu, tā kā paplēst apvāršņus, pa, nu, vismaz palūrot pa kādām durvīm, kas tur ir. Vēl labāk atvērt vaļā, ielaist iekšā, iziet ārā, atnākt atpakaļ. Nu, tā, tās ir tas, ko es saprotu ar brīvību. Var atvērt visas durvis un vienlaikus tupēt tur vidiņā un gaidīt, lai pasauli nāk pie tevis, var iet ārā pa durvīm, nes savu pienasumu pasaulē. Un... Drīkst visādi. Drīkst visādi, tas ir forši. Tā, tā, to es saucu par dzīvi, nu manā izpratnē. Es domāju, ka tagad īstē drīkst padomāt par to, ko tu teici, paklausmēs nākamā dzīvi. Face, 
Otrdien sešos, 
Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules mūzikas festivāla porta sabiedrisko attiecību kuratore Ilze Lasmane Brože. Jūs nu tomēr liekam cilvēki, kas daudz maz vēro televīzoru, tev trīzāk varētu zināt, kā, kā Mātiņas ir mākauja biedri, kurš gāzē riņķī globus un meklē pavāru mākslas brīnumu. Ne, manis jau tur nav, jā. <laughs> Mātiņš jau viens brauc. <laughs> nu, man tāda sajūta, ka tu tur aiz muguršas laika esi manis mums tā. Es nezinu, vai tu vienmēr brauc līdzi, man tāda sajūta, ka tu tur esi. Nu, brauc, brauc, jā, jā, protams. Šitos globus es paši nevaru laist. <laughs> nu, tur ir, ko ņemt, nu, tur jau arī ir jāierakst skaņa. Jā, 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 Kā tu dabu un cārtu tos cilvēks, kā viņas atrodas, ar ko tu sarunā? Es žinu, tā kā pieznījus vēstniecīm man iedeva pavāru. Es tur, ko ņemtie? Ā, nu, vispār diezgan daudz es zinu cilvēkus. Mums ir faršas attiecības, un tad, kad nezinu, tad vienkārši pajautā tiem pašiem draugiem, no kuriem ar labu mūzikas melties. Vai Facebooks laba lieta, starp citu. Mēs esam iepazinuši šī ar Facebooku kolosāls cilvēks, vienkārši tā ierakstot, ka gribam aizbraukt tur un tur, satikt cilvēkus, un viņi piesakās, un superīgi cilvēki. Kad otrā būs tie globus, tad vienmēr Latīņa, Amerikā vai Japāna? Meksikā, Grieķijā, nu mums tā kā tiešām jau draugi, nu draudzība izveidojušies. Vi, visur, latvieši ir visur, tas ir skaidrs, nu nevar aizbraukt ne uz vienu punktu zemeslodē, kur nebūt priekšā kaut kāds latvietis. Un tā, ka tu netic savām acīm, nu, ka tiešām, un austīm, ka tu dzird latviešu valoda, kas tas tāds, kur... Bet nav tā, ka ir kaut kāds tas latviešu, nu, tieši tas viensētnieciskums, kas liek viņiem būt visur, bet mazliet. Nu, nezinu, Čīlē, trīs latviešu, bet ir, jā. Ja? Bet, bet ir. Argentīna arī var būt divi, vai Brazīlijā septiņi, bet ir. Nevis visi Brazīlijā, un neviens Čīlē. Ja? Nē, Čīlē ir. Čīlē ir superīga ilze, un, nu, jā, tur ir, fū, pilns īstenībā ar latviešiem. Nu, ne jau tūkstošos, bet katrā valstī Latvija ir pārstāvā. Es saku, viņi izratoši, es varbūt katram savu valstiņa, jo viņi maz. Nevar katrā būt miljoni. Nevar. Bet katrā ir daži. Lai būtu mārķiem sirmēm, kur aizraukt, un tev būtu kur producēt. Nu, principā, jā, tikai būtu. tāpēc, jā. Pēc tam viņi tur vajadzīja, kur tur svešumā dar savādā. Jā, viņi ir, viņi ir riktīgi forši un īstenībā braucot uz, uz ārzemēm, vienmēr ir interesanti satikt cilvēku, kurš tur arī ir ārzemnieks, ja tad viņš ir izzinājis kaut kādas lietas īpašāk, zin kā pats savās mājās, nu zini to, ko tu zini, nu vai tad kulsies tur uz to baldrāju paskatīties, kas tur jauns, nu nē, vai ne, nu ikdienā, bet viņi aizkuļās uz vietējo baldrāju un atroda pērlas dažādas un parāda, tā kā Nu tā it kā ir, ka tas galīgi vietējies, viņš jau nav īsti eksperts, tad mēs prasījām prēļos onklēm, kur tu var paēst. Viņš ir kā, es tu dzīvojis mājās ēdu. Viņš nezina, kur tur ir krokas. Būtu aicinājis, ne? Tas jā. gan būtu stilīgi. Būtu labāk, jā. <laughs> Bet nu tik daudz dušu nebija. Tad arī labāk, ka tāds vietējais latviets, kurš tur arī ar zināmu jūtīgumu to apkārni pēta, un tam viņš tev arī var parādīt nekā vietējais, kurš tiešām ēda pie mammas mājās. Jā, jā, tā ir to ļoti jūtu, nu, ka, ka tie, kas ir iebraucēji, viņi pārzina labāk tās vietas, viņi zina īpašākas vietas, tie tiek ilgi jau tur dzīvo. Tur jā, jā spiegi. <laughs> kas savākuši priekš mums, lai Lātiņam vieglāk atrast īstos cilvēks, lai nav, lai nav jāplosās tik ilgi. Mm. Bet tas ir šausmīgi šiks pasākums tam braukāt riņķī pa globu. Es zinu, ka katrs skatītājs gribētu būt Mārtiņa vietā. Nu, diezgan daudz, jā, piesakās komandā. Paņemiet līdzi. Paņemiet līdzi. Es sagriezu līdzi burtu. Koperi, nu kaut ko, jā. Bet, bet tā, tā, tur ir viens tāds knifs. Mēs esam četri, kas braucam pilnīgi vienmēr vienu un tie paši. Un tik ļoti atšķirīgi un tik ļoti cits citu papildinoši, ka tur jau izveidojas tā kā atsevišķa personība. Viens tāds unikāls veidojums un tikko kā pieslēdzis kāds no malas, vienalga pat, ja tur tajā galā uz kādu laiku ilgāku atsevišķi cilvēks pieslēdzis, tad baigi mainās tā enerģētika, un tur visādi var iet, visādi brīnumi var nākt ārā, un nu jā, tāpēc, nē, nē, būs iespējams. Lai brauksiet četratā. Brauksim četratā, jā. Bet es tomēr atņem baigu enerģiju, es laikam, es piesas būtu uzmanīgs par tiem cilvēkiem, kaut kā neizpaidīt viņus, lai viņš tev tiešām parāda to, ko tev vajag, un lai viņš ir amier tev ielaist, un šis laikas tādā Klusā spriedzē, ne? Es esmu tādā ļoti klusā spriedzē. Es esmu, re... nu, to jau neviens neredz. Nu, kas domā, tu kā piezmanīs sarunāja? Piezmanīs sarunās, izdarīs, kas tev ir, ko ņemās. 
bet ir, nu, reālas priedze, ne tas vienkāds finansējumi, psiholoģiski aspekti, transporti, Veselība, tehnikas. Veselība, virtuva apdrošināšana, jebkas? Nu, viss. Nu, tur ir tāds, latviski sakot, hardkors, ka maz neliekās, bet, nu, uh, es tādā maiga klusa, bet ar baigām iekšām, tad <laughs> kaut ko jau, kaut kā jau dabonam gatavu to visu. Es domāju, ka to arī jūt skatītājs, ja viņš jūt to enerģiju, kas tur ir iztērēt un izšaut uz vietas un atvest tas materiāls apakaļ. Tur, nu, jā, atved tur, materiāli, vai ja, ne? Nu, gadās arī, ka ne, bet nu, <laughs> Mārtiņš tur varbūt pasteigājās ar palmu rindām, bet tu jūti, ka tas ir sastrādāts, ka tas ir tā vērtīga atnesa tev uz Latviju apakaļ un parādīts. Jā, mēs visi ļoti daudz strādājam, visi četri, nu tā ārkārtīgi pašaizliecīgi, superīga komanda, bet nu ar to jau nav gana, braucam ar vēl citām komandām, jauns projekts ir tāds, Oho. ka, nu, rau jumtu nost, kā es man pēdējā laikā bieži jāsaka, muzikāls projekts, skaņu saite, ar pasaules mūziku saistīts, ar ieportu saistīts, oh, oh, oh. ka, jā, divi mūsu super mūziķi brauc pārsteigt pasauli ar savu, instrumentu un uh, saspēlējās, sadziedās kas ar būs, kas tev to drīkst teikt? To drīkst teikt, jā. Te ir divi raidījumi ar Laimu Jansonu un viņa skokli un divi raidījumi ar Šipsi un viņa balsi. Hmm. Un uh, Laima bija uz fēru salām saspēlēties, sadziedāties ar Aivor un uh, Basku zemē saspēlēties ar kaut kādiem pilnīgi dulliem, superīgiem džekiem, to uh, Oreka Teiks, kas spēlē absolūti unikālu mūzikas instrumentu pasaulē, tiešām unikālu, knapi, knapi izglābtu no bojājas Čalapartu, viņi būs Rīgā festivālā porta 31. oktobrī, nu tas ir jāredz par enerģijām runājot. Wow, wow, wow. Tas dzīvejā ir noteikti daudz jaudīgāk nekā ierakstos, nu tur Un kā man tajā festivāla programmā tas jāmeklē zem kādās laikas vārdā? Zem atslēgas vārdā pasaules mūzikas festivāla sporta 31. oktobris. Ir divi koncerti, kur katrā koncertā trīs grupas uzstājās. Un tad 31. oktobrī būs šis... Um, Enerģija. Aureka teiks, nu tāda, tāda savstarpējās sinerģijas, nu kaut kādu paraugstu, un ja to instrumentu vienmēr spēlēt divatā, kā minimums divatā. Instrumentu, kurš jāspēlē divatā? Jā, tā instrumentu būtība īstenībā ir... Tas ir kas divrotīgi zāģi? <laughs> nu, pastarp citu, tālu tu neesi, no... <laughs> <laughs> Tā, tu neesi no, no patiesības. Tad, kad uh, tradicionāls instruments radies sidra darītavā, ko tradicionāli, tā kā, kur strādājuši ģimenes pārstāja. Pārsvarā bračkas, divi bračkas, piemēram, ja? Uh, tu piemēram ar brāli sidra darītavā, ar nūjām, ar kokiem daudzi ābolus. Aha. Divatā, lai, lai viņi sašķeļās un lai suliņi spiežās. Un tad vai nu tur ir jau palietojuši sidru vai vienkārši sajūtušas, ka labi skan no tās dauzīšanas ir izveidojies mūzikas instruments, kas Franko laikā ir bijis aizliegts totāli. Mūzikas instruments, ja tradicionālā mūzikas instrumenta festivāls notiek pilsētā, kur mēs bijām, un cilvēki ar šiem instrumentiem staigā apkārt, ir sajūt, ka nu, kaut kādā depā vai kā rautā ir notikusi izpārdošana, jo vienkārši viss pilsētas staigā apkārt ar dēļiem. <laughs> Tradicionāli ir viens dēlis, un tā spēlēšana ir tas īstais instruments, tā ritma saspēle, un kurā galā dēlim tu uzdauzi to koku savu. Ma ir melodija un ir ritmas vienkārši super abrīnojama lieta. Tā ir un dēlis. Sitamais dēlis, bet tie džeki, kas būs Rīgā, viņi ir transformējuši to instrumentu, pārveidojuši, uzbūvējuši savu super lielo, smago, 300 kilogramīgo no Normandijas austeraudzētavu akmeņiem, jo tajos ir skaista dzidra, tāda metāliska, burtiski jau zvanu skaņa. Nu, tur ir tāds, tāda baznīca sajūta, klausoties. To es noteikti iesaku dzīvē. Man rodas dzīvē, tavs jautājums, kā to 300 kg štrumu ratvēt? Nu, jā, viņi lido paši, bet štrums brauc ar... Štrums brauc... Štrums, štrums. <laughs> štrums brauc atsevišķi ar traileri, jā. Nu, viņš, jā, stipri vīri. 
Redz, ka izrādās, ja tu esi kārtīgs muzikants ar dēlu, var iztikt, vai ne? Mierīgi, jā, bet... Tā kā tavā iepriekšējā dziesma arī nekas tur kā baigi nenotika, bet patīk jau nesti gadus, ne? Nu, zini, tāda, jā, ir tādas, tādas lietas, tādas muzikālās vērtības no bērnības, kas saprot, ka tā mīlestība ir uz mūžiem, nekas nemainās tiešām, nekas nemainās šī dziesma. Man likās, nezinu, kaut bērnībā, ka es neko skaistāk dzīvē neesmu ne dzirdējusi, ne redzējusi tāpat tās bovija labirintā izpildītās dziesmas, nu viss tur <laughs> paliekoši love uz visiem laikiem. Nu, kāpēc šita, šo dziesmu izpildīja, tāpēc, ka Pīters Gēbriels jau tomēr pasaules mūzika, mūzikas kustības krustēls turētājs un lolotājs, auklētājs, viņš to, tas ir tas viņa lauks, tas ir tas viņa sējums. Viņš saprot, ka tur var smelt vēl, tur ir. Nu jā. Ka tur var parādīt un cilvēkiem mm. kaut ko. Nu skaisti, ņemam nākamā.
Otrdien sešos, rādu SVH, ar dziesmu par dzīvi. Pasaules mūzikas festivāla porta sabiedrisko attiecību kuratore Ilze Lasmane Brože. Ilze, ja būtu atnācis Jānis Šipkevičs, vai tu redzi vadīt viņam vajadzēt, laikam nu, būtu lepnam par to, kas tikko izskanēja, ne? Es domāju, ka viņam vajadzēt, bet ļoti, ļoti lepnam par to, kas tikko izskanēja. Es esmu... Es pati jau esmu lepnās, nekāds Jānis Šipkevičs, esmu lepna un uh, ļoti tā kā pacilāti gandarīti par šo uh, laimes dziesmu. Nu, ko... Šeit ir pirmas skaņēmis, to neviens vēl Latvijā nebija dzirdējis, ne? Principā, jā, tādā plašākā uh, auditorijā pirmas skaņājums, kas ir uh, uh, Šipsī un laimes Jansonis kopdarbs uh, tieši veltīts festivāli porta būtībai pasaules mūzikai, un tu redzi, ka tās pasaules ir, tad mums nav jābrāt zārzimiem, lai būtu tā, ka divas pasaules satiekās. Katrs jau mēs esam atsevišķi visums univers. Jā, arī divas pasaules, nekur neiebraucot, ne neizbraucot. Jā, un tās pasaules satikās tik skaisti, ka es ierakstu laikā biju <laughs> aiz loga mežā klausies, un likās tiešām, ka es zaudēju zemzem kājām vienkārši aizlidoju, un vislabāk jau nozīmē sapanīti tādā gaišā, skaistā. Bet viņi arī šitā atskaņās tajā portā? Jā. Tad ir vērts iet? Oh, jebkurā gadījumā noteikti ir vērts iet. Tur... Kāpēc ir man iekārdi? Ir man. Kāpēc tas aizies festivālu portu? Nu, tas galvenais, kas mani uzrunā, ir... Uh, apvāršņu, paplešana, muzikālo, emocionālo un, uh, un arī uh, intelektuālo, uh, kas ir forši festivālā. Mēs uh, apzināti viņu veidojam mazās telpās, lai tur ir tikai tie cilvēki, kurus tas patiešām interesē, jo tas līdzīgā ar kultēdienu komandu par to runājot, reāli katrs cilvēks, kurš atrodas zālē, viņš... Uh, dod savu pienesumu tai enerģēti tikai, un tā jau arī ārkārtīgi daudz ko dod tajā, kā uztver mūziku. Nu, ir tāda gadījuma, ka izdalā ielūgums pa labu kreisi sēž dažādi onkulīši, uzvalkos, kas vispār nesaprot. Vai visi jau redzēt par Išņīgo pa 900 eiro arī no tādi jocīgi publikas sanāk? Nu, ne? droši vien, vai viņi grib, tā kā ir tas blagbūk, seriāls, nenormāls, smieklīgs, tāds ar Dilanu Moranu, kurš arī būs Rīgā, starp citu noliks. Tas stand-up jā, 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 jā. Un viņš grāmata veikā vādi, nu tāds viens biezais ienāk un prasa viņam, vai viņam ir uh, Dostojevskis. Nu, ir ādas uh, vākos, īstos ādas vākos, īsti Dostojevskis. Un, nu, tad viņš pērk. Bet uh, Dilāns Morāns nepārdeva, jo, nu, tā viņa nauda īsti nepiestāv viņa īstajam ādas makam. Nu, nu tāds. <laughs> <laughs> nu, protams, tu jābūt tev piestāv. <laughs> nu, jā, nu. Ja tu pērc, lai piestāv, tad tā pārdeva arī vajag vajag piestāv. <laughs> jā, 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 jā. Loģiski. Tā festās būs, būs mazās tēlpās, tad jādomā laicīgi, ko tu gribi dzirdēt un nenapār biļeti. Jā, biļeti jānopērk, jo viņas <laughs> plok gaismas ātrumā. Nu, es man, ka šī raidīma laikā viņas jau plūk. Es tā kā ieteiktu nevilkt garumā patiesībā, jo, nu jā, vietu nav daudz, garantēti divi vienkārši izcili muzikāli vakari, 
katrs pilnīgi atšķirīgs, un katrā koncertā, katrā vakarā trīs grupas, kuras arī tās savkompilētas pa koncertiem, lai ir pēc iespējas plašāks tas muzikālais vēdeklis, ka tu vari izbaudīt dažādas lietas, bet kas vienlaikus tā kā sadar citu ar citu. Nu, tā jau vajag arī garšajās taču sadara dažādi kopā. Jā. Katrā reidenā jābūt kaut kam mīkstam, kaut kam vai ne, kraukšķīgam un kaut kam slapjam, vai ne, un tad viss sanāk kārtībā, tas pats ir koncert. Un cik ilgs festivāls par notiek kopmā? Principā t- tie pamatu koncerti ir divi. Šī brik un cauri? Jā, īsi, ātri, kodolīgi. Rīgā mūzikas namā daili 31. oktobrī uh, uzstāsies uh, tie baski. Mm-hmm. Ar, ar savu dēli. Da, ar dēli, ar un dēli un akmeņiem. Uh, gruzīni vienkārši fantastiskie. Uh, gruzīni, laikam, nav pirmo reizi. Gruzīni, gruzīni nav divi, pirmo reizi, daļ tā, ka tas ir uh, tomēr jubilējis veselis, tad tādas goda un ļoti mīlētas cienītas mūziķi saicinājumi vēlreiz. Un tie gruzīni kopā ar uh, pūces uh, projektu es arī, nu, tas ir ļoti skaists veidojums radies uh, gruzīni brīnišķīgi cilvēki kā tādi filozofi, matemātiķi, fiziķi, kuru lielā kaislība mīlestība ir mūzika, nu, viņi dara brīnumu lietas uz ģitārām un ar tām savām balsīm. Un, uh, un tad vēl būs viena uh, saulaini laimīgas mūzikas uh, nesoša grupa no Portugāles, kas arī viennozīmīgi ir jāredz dzīvējā, jo tur ir tipāži, kas uh, muzicē. Tie tipāži tādi, ka tu īsti nezinu, nu, uz kuru tā kā vairāk skatīties. Gribētos visu laiku skatīties, piemēram, uz kontrabasistu, bet nē, Portugālis ģitāras spēlētājs var būt vēl labāks. Un Marta Miranda solisti ar savu samtaino pavisam īpašo balsi arī izpildās tā, ka maz neliekās vienkārši brīnišķīgi un valodu dzirdēt. Dzirdēt, ka muzicēt var ne tikai latviski, angliski, krieviski, bet, nu, jā, portugāļu valoda tas vien ir, ko vērts. Ja, nu, būtībā festivālam Porta, Portugāļā, vai zabūtu kādām talismanam katreiz bišķiņ. Ā, oh, starp citu, jā. <laughs> ir tāpēc tā fonētiskā. Nu, Porta jau tās durvis, par to zaķīt runā, jo tas ir durvis uz pasauli un pasaulē. Ja, kuru oste ir durvis oste, uz pasauli? Jā. Mm-hmm. Nu, ko klausi mēs nākamā? Tie kaut kas sakāms? Tie, tie portugāļi. Porta? Tie, tie portugāļi. Porta ar portugāļi. Jā. Ok, strādā. Aiziet. Aquilo que eu quero Tu és aquela coisa Solitária de viver És aquela vida De ovação Guardei o que não disseste Num paninho de chuval Guardei o mapa dos caminhos Que desbravaste sem igual Guardei o que não disseste Num paninho de chuval Guardei o mapa dos caminhos Que desbravaste sem igual Sem fitas nem laços Sem testemunhas nem abraços Sem clima tropical Sem fitas nem laços E tu sabes, bem sabes O teu murmúrio é aquilo que eu quero Tu és aquela coisa solitária de viver Aquela vida de ovação Tomaste conta de mim Minha relíquia esquecida Minha doçura perdida Às vezes o silêncio é de ouro, outras de prata, umas de chumbo e por vezes mais. Às vezes o silêncio é de ouro, outras de prata, umas de chumbo e por vezes mata. Tu mais te conta de mim.
a chuva a cair nos corações solitários atrás dos montes em Lisboa na Nazaré no Minho no Guadiana em Paris em Berlim em New York em Rio e tu sabes bem sabes Quero ser todo dia, toda noite. Eu quero ser aquela coisa solitária de viver, aquela vida de ovação. Todo dia, toda noite. Todo dia, toda noite. Minha relíquia esquecida, minha doçura perdida. O teu murmúrio. Pasaules mūzikas festivāla porta sabiedrisko attiecību kuratora Ilze Lasmane Brože. Klaro, tā, 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 tā lustīgi blicīja tādā mazā kaut kādā piepīpētā skatovītē pilnīgi iztēlojos. Rai, rai, vā, publika nodēļ, visi jocīgi saģērbušies un, un visiem mazliet pie kājas kaut kādā etiķē. Nu, viņiem, viņi jā, šie ir konkrēti brīvi cilvēki, viņi ar saviem um, Marta uztaisa, lai vienā kleitā, nu tā krāšņa dekoltē, skatos kleitā, bet viena jau gadiem, viņai nesot laimi, viņai, <laughs> viņa tajā kleitā dziedājusi i Portugā, nu, īstenībā visu pasauli apbraukājuši, to starp arī Nobela premijas pasniegšanas ceremonijā, Angelai Merkelai sejā spēlēja. Tas ir šitie teikt nebinātāji mierīgi atnāk uz Nobela previs pasniegšanu, kur visi ir uzvalkos un iegriež šito. Eh? Iegriež, paņem savu to kontrabas, kas ir īstenībā veļas bļodā ar veļas striķi un... Man un, vēl to kleit putekļē. Jā, mierīgi un nodo, nospridzina tā, ka viss laimīgi. <laughs> kas mums Latvijā būtu tāda? Mums ir kaut kā tāda muzikanta, kas uz šito šnitu vilktu? Man liekas, ka es īsti tā kā nezinu, ka kas mu pie mums jūtas tik ļoti brīvs un atraisīts tajā, kāds tu esi. Nu, viņi tiešām unikāli, kā viņi katrs tā personība. Mums varētu tādi ar ģitāru, tur Kārlis Kazāks, Haralds Nīmanis, kaut vēl šitādi mums. Jā, bariņš tāds, kuriem po, nu, tāda laikam nav daudz. Nu, varbūt tas po vienkārši iz, izpaužās savādāk, viņš šāds askētiskāks, pieklusinātāks, mierīgāks, tu zini, šitais te infinīts sednes, jā, kā, kā jau mums tur. Garā ziem, un lietainais rudens. <laughs> nu jā, kas atkal ir mūsu tāds īpašais pienesums pasaulē skaists, man patīk īstenībā, tas tā kā nomierina, jā, var relaksēties un var atgūt spēkus, Un tad, kad saulītes pietrūks, tad varam paicināt Portugāļus, vai ne? 31. oktobrī paklausīties. <laughs> ne, no jābrauc uz kaut kādu maroku sauļoties. Nu, jā, jā, jā. jā. Vitamīnus sarīties muzikāli. <laughs> Ļoti jau. Klab, bet uh, pēc tā tavu stāsts, šit, ka būtībā cilvēkiem tieskan labs gājās, būtu visiem kaut kur doties un kādu satikt. Bet, nu, tāds nebūs, ka visi Latvija tagad sotrši miljonas piecelsies kājās un ies kādu satikt. Laikam ne visiem ir lemts ceļot un satikt cilvēku. Es domāju, ka nevisiem arī to vajag. Ir jau tādi, kas tiešām, nu, tā kā tup tajā savā vienā punktā, un ar to ir laimīgi. Zin kā, internets arī, nu, tu pat gluži neesi viens, un tev nav jārēķinās ar to, ka ieslēgsies kaut kāda reāla fiziska tā citas personas enerģētika, kas mēdz būt arī diezgan tāda destruktīva, destruktīva jā, un mēdz gadīties arī, ka tas tā kā izsūts tevi, bet bieži vien tas tomēr apusēji uzlādē, varbūt pa pārsvarā. Tas katram jau pašam jāizvēlās, kā mēs arī var ra- caur raidījumiem piedāvāsim paceļot tiem, klāt. kas <laughs> nevēlās vai nevar. Koči vai... <laughs> serpiņi savā lielākajā būtībā sēdz savā divānā un nekur nevarās. <laughs> Jā. Kā labi, tur ir kaut tāds paradoks, tā kā mēs aerotam uz to citu valstu, mēs gribam tos, kas tur sēž, nevis mm. tos, kas daudzās apkārt. Ja mums vajag to īsto vecīt, kas tajā restorānā ir katru dienu to veco grieķu uzsēm, un viņš ir mājās, mēs negribam, viņš ir aizpūts kaut kur ar lidmašīnu uz Maskau kremlu skatīties, un mēs gribam to mūzikānu, kas tajā krogā parasti spēlē, ar paši mēs tešam riņķīt, 
tur kaut kas tāds dīvēt. Bet ne? mēs arī uzņemam. Nu, pie manis īstenībā ir palikuši ļoti daudzi tie, pie kā mēs esam palikuši ārzemēs. Uh, no, nu jā, no vairākām valstīm jau tāds, nu, coach surfings visīstākais, ka tas nav, tā, tā nav viena virziena kustība, tā ir absolūta apusē kustība. Nekā tie abi gāzē, tur ir kā viss kādi, es mēs varam pa to, ka mēs Eiropuši svešā vietā ilgojamies pēc tā vietējā, kurš gaida mūsu un neblandās apkārt, kā to sāk? Nā, kurš nekad, 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 nekad neblandās. Nu, ja, kurš neblandās. vienmēr ir savā krogā un cep to pizzu vai, vai, vai šmorē to gaļu vai, vai, vai taisa to suši un viņš ir, es gribu, lai viņš ir mājās, kad es iedomāšos ierastīt. Nu, tas jau forši tajā pasaulē, ka tie cilvēki ir tik dažādi, arī Latvijā gribās, lai ir tādi cilvēki, lai patiesībā tas ir tas, kā mums trūks, nu, ka tas viens krogs varētu būt, nu, vismaz 20 gadus. Nu, no galva pārstuši, bet, bet viņam tur jābūt. Nu, viņam tur jāpaliek, neko nedrīkst darīt. Un, bet tajā pašā Portugālē vai Austrijā vēl foršāk ir tas, ka oficianti pat paliek tie paši, vienkārši. Cik mēs atkām tādas Portugālē, kur 45 gadus dara vienu to pašu, vienā tajā pašā krogā, un uh, ir laimīgi un uzņem katru ienācē. Viņi jau arī, viņi ielaiž pasauli sevi, neējot nekur. Nu, arī risinājums, nu, viņiem jau jāatērzē. Ja būtībā labs opstants, viņš tiešām var būt mierīgi arī vecs sens un pieredzēs. Nu, uzsiekāt, ka jaunas kuķi gāja dzeram nav risinājums, vēl vecs opstants ir diezgan, Oi, diezgan šeit 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 mans sapnis. Man bija, nu, tādā jaunākā vecumā sapnis būtu par oficianti izdarīja, ja, pāri gadu tā strādāja, super. Un A, tu tad, kad, Jā, es jā, istabā tā. biju. Un tad, kad man būs 70 gadi, es gribēšu atkal pāris gadus pastrādāt par oficianti. Vēlams kaut kādā serferu ciemā. Vo. Nu tā. Un dredus atlaist mērīgi. Nu dredus, laikam, ne, kāda būša, tāda būša, man tas natrāk. Man, man sanāk, tu jāiet. <laughs> Nav slikts plāniņš par tā dzīvē vēl padarīt kaut ko tomēr uz priekšu, jo cita ilgi var tā kaut kur skriet, vai arī kaut ko vēl tādu dienu ielikt tādu vektoru, kurš tiešām ir priekš 70 gadiem domāts. Nevis, nevis Jā, vektors parīt. ir, ir uz ko tiekties. <laughs> Kā līgi nav tā sliktāgā lieta. Mm-hmm. Bet cik to pašai sanāk dienu vai mēnešu mājās gadā? Sāpīgs jautājums sevi šī ja, bērnu ausīm. Jā, es piedod, <laughs> negribēju sāpināt. <laughs> nu, patiesībā es kaut kādā aizvakar tiešām saprastu, ak, Dievs, kā man patīk būt mājās. Pilnīgi ar tādu emocionālu piesitienu, teiks tam, būtu jābrauc 23. uz uh, Ungāriju, uz uh, Vomex uh, festivālu pasaules mūzikas, tā kā skatīties mūzikas jau nākamgadu koncertam. Bet es tiešām negribu braukt, es nu, gribu pabūt mājās un arī daudz darbu ar kulta ēdieniem un portu un, nu jā, nu, gadā šogad iznāca apbraukāt ar abiem projektiem, iznāca būt stabilas, cik iznāk, stabilas uh, 11 nedēļas prom, tas ir, nu, kad izvēja katru mēnesi par nedēļai vai citreiz sakopot, un daži vieti mēs esam tālāk, ka principā iznāk, uh, Nu, 12 var rēķināt, ka ir prom. Nu, tā. Ko tev, ko tev dvēsel un uh, rumpis saka par tādu lidošanu turp un apakaļ tiek? Nepatīk tiek man līdz... lidot. Man nepatīk. nepatīk lidot tā, ka ļoti, bet, uh, bet uh, kļūst ar vienu foršāk, un foršāk tie lidojumi, nu, ka nejūtos to tricināšanu, to ņemšanos, to, nu, ir ļoti mierīgi. Nav nekādu, nezinu, gaisa bedras samazinājušu aiz aizcementējuši vai kas. <laughs> Lidmašīnās ir pasduši vīrieši uzvalkos no zilos kreklos ar diplomātu. Jā. Parādījušies, ko čaļa džemperos biksēs un mm-hmm. bedras mazāk lidmašīnā gaisa. Jā, kā viņi tās bedras sakārtoja, es nezinu. Kaut kas tur izdarīt. <laughs> Klau, pēdējā, pēdējā skandars, kas skanēs, ko tu par to var teikt? Nu, par to es varu teikt to, ka šī ir vēl viena grupa, kura jau ir bijusi festivālā parta pagāžu gadu kur uh, ir jau ārkārtīgi iemīļot Latvijā, ļoti gaidīta uh, nu, uh, Ukraiņu uh, tādi etnohausa pārstāvi uh, Dakha Brakha nosaukums uh, tulkojumā no sen Ukraiņu valodas nozīmē dot ņemt, uh, kas principā par to arī ir, par ko mēs visu šo stundu runājām. Un uh, 
Nu jā, pagājuši gadu vienkārši visiem nepietika biļetes uz koncertu, cilvēki bija saskumuši un mēs nolēmām jādod iespēju vēlreiz, jo mums arī pašiem viņi ļoti patīk. Iespēju, ienāk pret būs mums tā, būs vēlreiz tas, tā kā festivalā filmai patīk, nu parādīs nav vienkārši. Parādīs nav vienkārši, bet <laughs> būtu viņas bija grūti, jo es skatos arī, ko viņi iepastojuši Facebookā, mēs šodien Kanādā uzstājamies, tad mēs esam tur, skatos BBC viņu šavā lielajā uzstājas, nu tā kā baigie milzīgas grupas mums šeit uz būs. Uz izķeršanu. Un pēdējais jautājums man visiem vienāt, novēlējums latviešu tautai. Esat brīvi un atvērts pasaulē. Un priecājieties par dzīvi, ko vēl? <laughs> Paldies, jūs gatnāt. Paldies, Paldies. ka uzveicināt.